வணக்கம் நான் உங்கள் காளிதாஸ் பேசுகிறேன் கேபிஎல் சென்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் எனக்கு ஆதரவு அளிச்சிட்ருக்காங்க எனக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சோசியல் மீடியாவில் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி அது என்னை ஊக்கப்படுத்துது மேல் மேலும் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆர்வத்தையும் காட்டுறது ஓகே ஸோ இன்றைக்கி பார பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் பல்க் டீல் அண்ட் பிளாக் டீல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தவங்க அதில் வந்து இறங்கின பிறகு ட்ரேட் பண்ணுறதோ இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க ஆரம்பித்தவங்க அதுக்கப்புறம் கேள்விப்பற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா பிளாக் டீல் பல்க் டீல் இதை வந்து தவறாகவும் சில நேரத்தில் குழப்பம் அதை தவறாகவும் எடுத்துக்கிட்டு சில நேரத்தில் வந்து இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த டாபிக் பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதுலேருந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்கள் பிளாக் டீல் பல்க் டீலில் வந்துட்டு என்ன விதமான டிஷன் எடுக்கணும் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறத தெளிவாக அந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு உணர்த்தும் வாங்க பார்க்கலாம் கிளியராக ஓவர் வியூ இந்த இதில் பல்க் டீல் பிளாக் டீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஓகே இந்த பிளாக் டீல் பல்க் டீல் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஈவினிங் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் வெளி வெளியிடுவாங்க ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு இந்த டீட்டெயில்ஸ் வெளியிடுவாங்க அப்படி வெளிவரும்போது பிளாக் டீல் ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் நடந்திருக்கு பல்க் டீல் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் நடந்திருக்கு இவ்வளோ ஷேர் கைமாறிக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் இந்த டீட்டெயில்ஸை பார்த்த உடனே மக்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஆஹா அப்படின்னா இவ்வளோ வந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் பயங்கரமாக ஏறப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஜம்ப் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க மறுநாள் அவங்க வாங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க தயவு சார் அது இதுக்கப்புறம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து எல்லாத்தையும் நடந்துட்டு இருக்குது பல் பிளாக் டீல் பல் டீன் கேள்விப்பட்டவனே ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து பிளாக் டீல் ஆகிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நீங்கள் டாபர் வந்து பிளாக் டீல் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொருத்தங்க கைக்கு வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டவுடன் உடனே இவங்க வாங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஓகே அது பண்ணவே கூடாது ஏன் அப்படின்னா இவங்க நம்ம வாங்கின பிறகு அதனோட ப்ர அவங்க வாங்கின பிறகு அதனோட ப்ரைஸ் எங்கேயே போயிருக்கும் நம்ம வந்து ஓவர் வேல்யூட் கூட வாங்கலாம் ஓகே அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டிஷனில் இது வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் சில நேரத்தில் சில கம்பெனிகள் சிக்காக இருக்கும்போது அதாவது வந்து கம்பெனி வந்து ஃபுல்லாக டவுனாக போயிட்டு இருக்கும்போது அவங்களால் ரன் பண்ணாதவங்க கூட கை மாற்றி விடுவாங்க அதாவது ஒரு ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு இன்னொரு ப்ரொமோட்டர்ஸ் கை மாற்றி விடுவாங்க இந்த மாதிரி பலவித கண்டிஷனில் வந்து பிளாக் டேலும் பல் டீல் நடக்கும் இதை நம்ம நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியாமல் ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறது பெரிய மிகப்பெரிய தப்பு ஓகே அது பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஓவராலாக பிளாக் டீலும் பல் டீலும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த வேர்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீல் டீல் அதுக்கப்புறம் பிளாக் பல்க் ரெண்டுமே வந்து ஹை வால்யூம் ஹை ரிஸ்க் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக அது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது தர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அது ரெண்டுக்கும் தனி ரெண்டுக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது செபினோட ரூல்ஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த பிளாக் டீலும் பல் டீலும் நடந்துச்சுன்னா உடனே வந்து ப்ரைஸஸ் வந்து மேலே போகிறதும் கீழே போகிறதும் நடக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வாங்கிட்டாங்க பெரிய ஆளுங்க வாங்கிட்டாங்க லார்ஜ் குவான் நடந்துக்கும் போது உடனே வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லை உடனே விற்க ஆரம்பிப்பாங்க அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்ச பிறகு அதனால் என்ன ஆனால் இந்த ப்ரைஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிறதுக்கு இந்த டீல்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கும் அது வந்துட்டு மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ப்போம் பல் டீல்னா என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் பல்க் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டாவே நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம சொல்லும் போதே சொல்லுவோம் எதனா ஒரு கிராசனை கூட பல்காக வாங்கிடுவோம் ஓகே மொத்தமாக வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பல்குங்கிறது ஆமாம் ஒரு மொத்தமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் மொத்தமாக வாங்குறது அது வந்து பல்கு இது மொத்தம் அதே டயத்தில் இந்த மொத்தத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல வாங்குறது அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக எவ்வளோனு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ரெண்டத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக எவ்வளோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ ஒன்று தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஏபி அந்த மாதிரி மொத்தமாக அப்படிங்கிறது கூட இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அதனால் என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா பல் டீலுங்கிறது ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் ஆர் மல்டி மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன் இது வந்து ரெண்டு மூணு டிரான்சாக்ஷன் கூட இருக்கலாம் ஆனால் மொத்தமாக இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலர் டேல ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து பல் டீல் ஸோ பல் டீல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்
த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் குரோர் வர போகுது அதை நம்ம த்ரீன்னு ரவுண்ட் ஆஃப் எடுத்துட்டா விட அதில் பாதிங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ஷேர்ஸ் அதாவது ரெண்டு பார்ட்டி பார்ட்டி ஏ பார்ட்டி பி இவங்க ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ரிலையன்ஸ் வந்து வாங்க போகிறோம்னு அவர் அக்ரி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அது ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்ச் தெரிவிச்சு அந்த புரோக்கர்லாம் வாங்கணும் இதை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸேஞ்ச் அட் 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 த எண்ட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அவர்ஸ் ட்ரேடிங் டே முடிஞ்ச பிறகு அன்னைக்கு நாள் அன்னையோட ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் அவர் முடிஞ்ச பிறகு அதை வந்து பப்ளிக் வந்து தெரிவிக்க வேண்டியது அவங்களுடைய பொறுப்பு ஓகே ஸோ இது வந்து அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் நடுவில் வந்து அவ்வளோ தெரிய வராது ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதான் வந்து இதில் வந்து தெரிய வரும் அதாவது பல்க் டீலில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எப்படி என்ன நடக்கும் ஓப்பனுங்க அது நான் சொல்கிறேன் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அறிவிப்பாங்க இவ்வளோ நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மறக் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீ நாலு இதெல்லாம் வரும் ஓகே ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கம்பெனியோட மொத்த ஷேர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் மார்க்கெட் ஷேர்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸை வந்து ரெண்டு பார்ட்டி வாங்குறதுக்கு அக்ரி பண்ணிக்கிறது வந்து தான் வந்துட்டு பல் டீலு இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனும் பண்ணலாம் மூணு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் எப்படி வேணா பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் டேல வந்து பண்ணுறது வந்துட்டு பல் டீல் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஒம்பது ஹால் டூ மூணு இப்போ என்எஸ்சி மார்க் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி எக்ஸ்சேஞ்சை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் நம்ம ஒம்பதே ஹால்லேருந்து மூணு முப்பது வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த பீரியடில் தான் இது நடக்கும் ஸோ இதில் வந்து நடக்கிற இந்த பல் டீல் நடக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தெரிய வரும் எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னா அந்த வால்யூம் ட்ரேடர் மொத்த வால்யூம் இன்றைக்கி எவ்வளோ ட்ரேடர் இருக்குல்ல அது மூலமாக நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன சொல்ல வரும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஓப்பன் டு சி அதாவது நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பல் டீல் ஓகே ஸோ இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த பல் டீல் நடக்கணும்னா செபியினுடைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா முத நாள் க்ளோசிங் ப்ரைஸ்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பர்சன்ட் இந்த ப்ரைஸுக்குள்ள தான் வந்துட்டு இதை வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ரெண்டு பார்ட்டி ஸோ ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப குறைஞ்சி அதை அவங்க மட்டும் வாங்கிட்டாலும் மொத்த ரீட்டைல்லாம் கிடைக்காமல் போய்டும் அதனால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த நார்மல் ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் அவங்க வாங்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை வந்து சபி போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனியை பயன்படுத்தி இது தவறாக நடக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளோட ரீட்டைல் பெனிஃபிட் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் பெனிஃபிட்டுக்காக பண்ணியிருக்காங்க இல்லைன்னா அடிப்படுது பாதிக்க போகிறது அவங்க கிடையாது நம்ம தான் ஏன்னா அவங்க லார்ஜ் லார்ஜ் வால்யூமில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக அவங்க பணம் சம்பாரிச்சு போடுவாங்க அடி அடிப்படுறது நம்ம தான் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து அன்னைக்கு வாங்கி அன்னைக்கே ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணுறதுலாம் அதோடய கிடையாது அதாவது அன்னைக்கு வந்து இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வாங்கிட்டு அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பண்ணுறதோ இல்லை அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் ஆஃப் பண்ணுறதோ அலோடே கிடையாது இது வந்து பா எக்ஸேஞ்சுக்கு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணுறதுனால இது வந்து நீங்கள் டெலிவரி எடுத்து தான் ஆகணும் நீங்கள் டெலிவரி எடுத்து கொண்டு போயிட்டு ஆகணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் ஏன்னா நம்மளை மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டரை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் அந்த செபி வந்துட்டு வித்து இந்த ரிஸ்க்கை வந்து அதிகமான ரிஸ்க்கு அதிகமான வால்யூம் இதை வந்து ரிஸ்க்கை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் மற்ற தவறான நடவடிக்கை நடக்காமல் இருக்கிறது தான் அதை பண்ணுறாங்க ஸோ ஓவராலாக பல்டீலாம் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனி ஷேர்ஸை வாங்குறது தான் பல்டீல் அடுத்தது பார்த்தோன்னா நம்ம பிளாக் டீல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிளாக் டீலில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பார்த்தோம் பல் டீலில் மல்டிபிள் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஆனால் பிளாக் டீல் அப்படி கிடையாது சிங்கிள் ஸ்ட்ராஷன் ட்ரான்சாக்ஷன் இதில் ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகணும் ஒன்று வந்துட்டு ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் வாங்கணும் இல்லை அந்த ஷேர்ஸுக்கு அந்த ஃபைவ் லேக்கு கீழே வாங்குகிற ஷேர்ஸாக இருந்தால் அந்த ஷேர்ஸோட ஒர்த்து வந்து ஃபைவ் குரோர் ஃபைவ் லேக் ஆர் ஃபைவ் குரோர் நல்லா நம்ம வச்சுங்க ஃபைவ் லேக் ஆர் ஃபைவ் குரோர் இதுதான் வந்து பிளாக் டீல் பிளாக்குன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு பிளாக் அப்படின்னா ஒரு தொகுதி அப்படிங்கிறது பிளாக் ஓகே அங்கே வந்து பல்க்குன்னு சொன்னால் மொத்தம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக எதுக்கு நான் சில நேரத்தில் ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் உட்காரணத்துக்காக ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பல் டீல்
ஸோ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் அது நான் ஓப்பன் டு சி பல்க்கு பிளாக் வந்து பார்க்க முடியாது அதுக்கப்புறம் அது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவிட்டி ஷேர்ஸ் மொத்த ஷேர்ஸில் இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் லேக் ஷேர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் க்ரோரு ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மார்னிங் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்கும் அது த்ரூ அவுட் த டே நடக்கும் இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யார் இதெல்லாம் பண்ணுவா அப்படின்னா நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டருக்கு இதெல்லாம் சான்ஸும் கிடையாது நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத விஷயம் ஏன்னா வால்யூம் பெருசு ஓகே இதை வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டியூஷனாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கலாம் இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸாக இருக்கலாம் இல்லை பேங்காக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹை வால்யூம் பண்ணுறதுல டிஏஎஃப்ஐஐ ஓகே ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்டராக இருக்கலாம் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க ஓகே இவங்களோட வால்யூம் வந்து ஹைவாக இருக்கனால இந்த மாதிரி இருந்து இதில் விண்டோவில் வந்து இவங்க பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஓவராலாக அது தெரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் பிளாக் டீல்னால் என்ன பல்ப் டீல்னால் என்ன ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து நம்ம என்ன வந்து நான் வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் என்ன வந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்த போகிறோம் நீங்கள் என்ன மைண்ட் சொல்லோட போக போகிறீங்க இதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் டீலில் பல்ப் டீலில் எப்படி பார்க்க போகிறீங்கிறதா நம்ம இதில் பேச போகிறோம் ஃபைனல் வேர்ட்ஸில் சி பிளாக் டீல் நடந்துடுச்சு பல்ப் டீல் நடந்துச்சு எந்த ஒரு ஸ்டாக்கனுடைய பேரை வந்து நீங்கள் இதிலே போட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மணி கண்ட்ரோலில் போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கை வந்து இவ்வளோ பல்ப் டீல் சோன்ஸ் ஒரு டேட் என்எஸ்சி நடந்துச்சு பிஎஸ் நடந்துச்சுன்னு டீட்டில் வரும் இதை பார்த்த உடனே நீங்கள் தயவு செய்து முடிவு எடுத்துடாதீங்க பிளாக் டீல் நடந்துச்சு பல்ப் டீல் நடந்துச்சு உடனே நான் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும் ஆனால் கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு ஃபேக்டர் தான் அதாவது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் தான் ஆனால் ஒரு டீல் மட்டும் நடந்தால் மட்டும் போதாது இதை வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் நம்ம வந்துட்டு தனியாக அனலைஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வந்து எக்கனாமிஸ்ட் வச்சுட்டு அவங்க ஒரு பெரிய திங்க் டேங்க் வச்சு பெரிய பெரிய ஆளுங்களை வச்சுட்டு அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஸ்டடி பண்ணி ஃபண்டமெண்டலில் ஸ்டடி பண்ண பிறகு வந்துட்டு அந்த டிஷன் எடுப்பாங்க அதுமாதிரி கண்டினியூஸாக நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஸ்டாக்னோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபியூச்சரில் நாட் இம்மீடியட்டுன்னு சொன்னதோட ஃபியூச்சரில் ஏன்னா இம்மீடியட்டில் கண்டிப்பாக எல்லாரும் வாங்குறனால மேலே தான் போவோம் ஃபியூச்சரில் இன்னும் நல்லா பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டாக் பர்ஃபார்ம் பண்ணு சொல்லிட்டு வாங்குறாங்க அப்போ நம்மளும் வாங்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இது எல்லாம் வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு மட்டுமே வாங்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் தான் பிளாக் டீல் நடந்தது பல்ப் டீல் நடந்தது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சில சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்லேயும் இந்த டீல் நடக்கும் ஓகே அப்படின்னா கம்பெனி சிக்காக இருக்கும்போது இன்னொருத்தவங்க மாற்றுவாங்க எங்களால் என்னால் அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ண முடியும் நீ பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை கம்பெனி விற்று இருக்காங்களே இல்லையா அந்த மாதிரி கூட நடக்கும் இது ஓகே அதனால் அது ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் கிடையாது பல பலவிதமான காரணிகள் வந்து பின்னாடி இருக்கும் இந்த டீல் நடக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எந்த நியூஸ் வந்தாலும் உடனே ஜம்ப் ஆகாதீங்க ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்டராக இருக்கணும் ஸ்மார்ட் இன்வெஸ்டர்னா என்ன இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்திருக்கா ஓகே இது ஒரு ஃபேக்டர் இப்போ நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா வேணாமா ஓகே திருப்பி அதே மணி கண்ட்ரோல் போங்க அந்த இதை போடுங்க கம்பெனி நேமை போடுங்க உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் அங்கே வரும் ஓகே புக் வேல்யூ என்ன புக் வேல்யூ என்ன அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஏனிங் ரேஷியோ என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து போன வருஷம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ச்சு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு கிரா க்ரோத் பேட்டர்னில் இருக்கா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குதா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிக்கு வந்துட்டு ஃபியூ ப்ரிப் அந்த ஃப்யூச்சர் பிளான் எடுத்திருக்கு அதுக்கான இன்னொரு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் ஆனீங்கன்னா அதுக்கு அந்த அவங்க பண்ணுற ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட்டில் சஸ்டபிலிட்டி இருக்கா நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து சீக்கிரம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம மறைஞ்சு போய்டும் இருக்கிறதே தெரியாது அந்த மாதிரி இது ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ண பிறகு தான் ஓகே நீங்கள் வந்து அந்த முடிவு எடுக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ வந்து கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் பிளாக் டீல் என்ன பல்ப் டீல் என்ன ஸோ இந்த பிளாக் டீல் பல்ப் டீன்னு நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்பட்ட பிறகு நம்ம உடனே முடிவு எடுக்கிறதா இல்லை மற்ற காரணிகள்லாம் பார்த்து முடிவு எடுக்கிறாங்களோ தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அதை தவிர இந்த வீடியோ யாராக நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறவராக இருந்தால் என்னோடய ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந